അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റോമൺ ലെറ്റർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വിങ് ബോൾസും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്സും ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വർക്കിനും പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ഫിഗർ അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ക്രസ്റ്റ് വാൾ മനസ്സിലായി കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലെ ടോ വോൾ ആണ് അതിനുശേഷം പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്ററിന്റെ വോ എന്താ പറയുക തിക്നസ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് തിക്നസ് കൂടുന്നു ഇല്ലേ തിക്നസ് കൂടി എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് സിസ്റ്റം വരെ ഒരു തിക്നസ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് കുറയുന്ന കാണാം കണ്ടോ തിക്നസ് ഒന്ന് കുറയുന്നു അതിനുശേഷം വേറെ തിക്നസ് വീണ്ടും ഒരു തിക്നസ് അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയാൽ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ വരച്ച് ഈ ഒരു ഇമ്പേവേസ് ഫ്ലോറും അതിന്റെ രണ്ട് ടോ ബോളും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിന്റെ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്ററിന്റെ ടോ ബോൾ പിന്നെ എന്താണ് ക്ലസ് ബോൾ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സ്ലോപ്പിലും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് വൺ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു ത്രീയിലും വൺ ഇസ് ടു എയ്റ്റിലും ബാറ്റർ എല്ലാം വരച്ച് നമ്മൾ ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കണോ ഇത് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം വെള്ളം എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വെള്ളം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് വരും അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പക്ഷേ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഫിഗർ ഉണ്ടോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇല്ല ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നോക്കുമ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടൊരു ചെറിയൊരു പൈപ്പ് കണക്കിൽ കൊഴല് കണക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരെയായിരിക്കുമല്ലോ ഒഴുകി വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാടും ഈ കുഴൽ വഴി ഇങ്ങോട്ട് ചാടും അതും പൈപ്പ് വഴി ചാടുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർ ബെഡ് കണക്ക് കിടക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വെള്ളം ഇതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് നീന്ത് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളത്തിലേക്കായിരിക്കും വീഴുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സോയിലേക്ക് വന്ന് വീഴില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളം ഇവിടെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് എന്താണ് ഇത് അതിലേക്ക് കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴും ഇങ്ങനെ വീണ് വെള്ളം ഇവിടെ വീണ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് സംഗതികളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇതിനെ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിന് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് കാണാം കണ്ടോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്യൂ ബ്ലോക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു വര ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വരച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് അതിനുശേഷം അതെന്താകും ഒരു സ്ലാൻഡിങ്ങിൽ പോകും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ നോക്കണ്ട അതായത് ആ പോയിന്റ് എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏകദേശം ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്കിന്റെ അല്ല ക്യൂ ബ്ലോക്കിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് വെച്ച് ആ ഒരു എന്താണ് ഇത് പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ടോപ്പി എന്നുള്ള വ്യൂ മറ്റേ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ടോപ്പി എന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളം എന്താ ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്കിന്റെ അവിടെ വീണ് വെള്ളം ഇവിടെ വരുന്നു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് കുറെ ഭാഗം എന്താണ് ഈ മതിരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്തായി ചരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് കണ്ടോ വാർപ്പ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അതാണ് ഇവരവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് സൈഡ് വ്യൂയിൽ എന്താണ് ഇത്രയും ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ചരിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് പക്ഷെ ചരിഞ്ഞു പോകുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂയിലെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ വാക്ഡ് വിങ്സ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്ക ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇത് വാർപ്പായിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഈ പറയുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് ഞാനങ്ങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നു ഇങ്ങനെ കൂടി പോകുന്നു ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ല നമ്മുടെ സർദാ ഫോൾ
Let the height of top downstream equal above be y. That is the water depth. Now, we have 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 the water depth plus free board. Now, we have the water depth plus free board. Now, we have the water depth plus free board. Therefore, y is equal to 2.4 meters. That is the height of the water depth. 2.4 meters. Since the slope is assumed to be 1 is to 1, its horizontal position is also 2.4 meters. If we do this, we will see how we can do this. If we do this, we will see how we can do this. If we do this, we will see how we can do this. If this slope is 1 in 1, that is why we can do this height. If we do this height, that is why we can do this height. That is why we can do this dimension of 1 is to 1 slope. This is 2.4 meters. This is not the exact direction. This is the y direction, height is 2.4 meters, and the width is 2.4 meters. This is the display, one in three at assume to be 1 in three. This is the display, one in three at assume to be 1 in three. This is the display, one in three at assume to be 1 in three. Since the slope is assumed as 1 in two, this is also 2.4 meters. This is 2.4 meters. This is the display, since the slope is assumed as play of 1 in three for this wall. This is the display of 1 in three at assume to be 1 in three. त्रिभुज का है तो निश्चित रूप से ना चारी बाण ये ना चारी नहीं क्यों कुत्ते ने अलग निकलना ये कनाल लगा शेप बन रहा है इसलिए दार तो स्लाइडिंग लाइन की निकलना पास स्लाइड आना वन इन त्रिभुज वाला है इधर ना अर्जन इस स्लाइड एक बार मेरा पोगुन है ना लायन हमारे पास टू पॉइंट फोर मीटर हाइट इन आवृत वी दी होरिजॉन्टल आगे का डिस्टेंस होता है 2.4 मीटर ना ये देखो लेंथ का वाप्ड विंग वाला ना रहेगा स्लास प्लेन ना रहेगा मंडन तरी आएगा ना तो वो तो है ना वाप्ड विंग वाला ना लेंथ ना रहेगा आधा आएगा ना ये लेंथ ये वाप्प के जो इधर चली गई इबड़म नॉली Pada ini dari figur, anda ke mana sila awam nari yang banyak yang justru anda sketchi ini dia anak ke baca runda, anda, kalau, dia yang anak ini ada itu, ini dia mari kelasnya mari korang, ini anak anda biri, ni, orang ini boleh, perlu distance orang ini anak itu straight ani bi board, ini saya dah ni itu cairan yang ngot mar, mana sila awam, am awam board lah, ibu itu lengan anak, nama lu bayi anak nama orang, itu 2.5 meter, ini anda ni height anda ni bayi anak, ini lengan anak itu 3 bayi anak orang ini, mana sila awam, pedi itu, ini orang figur anak anda pedi itu awam, anak ni dia, tuan, ini dia anak anda pedi itu awam, anak ni dia, tuan, ini dia anak anda pedi itu awam, anak ni dia, tuan, ini इधर आने कंडो बड़ी जो वाई फ्रीबोर्ड प्लस वाटर हाइट है आधे प्रोजेक्शन देने वाली इबड़े ते वॉल इबड़े एंडी एरिया अपने इबड़े आधे वन वन स्लोप नो रहेंगे दाने इबड़े हम बस इधर इधर नया ना 2.4 मीटर एरिया इन्हीं ई लेंथ तो नो रहेंगे इन दाने थ्री वाई थ्री इनटू 2.4 विच इसके लिए Orang Asia meter pelajaran itu baca cerita manusia lawan itu dahani fikir ini. Ini ide apa? Ia ini dari top view ani baca cerita ini. Ia straight portion. Pernah dahana itu warp ini. Ia horizontal atau posisi mana 2.4 meter. Adin itu three times very length. Ibu itu height itu tera. Bayi ni 2.4 meter. Ini ida an upstream wing wall mana orang? Upstream wing wall ni pertengahan deh orang. Nampar as. Ibu da. Correct orang. Nampar da portion orang lo. Ia da. Nampar crust. Nampar crust portion ini nana itu. Nampar wadai ni orang lo. Kerjanya bosan lah, apa point ini? Ini berada susu yang orang mungkin kena. Maka manusia awan itu dahana. Dan ini ini point ini mana? Orang orang ini nak kancing ini mana? Ini point itu macam mana? Ini ini apa? Ini dia orang kita. Nama orang ini circle ini ada arc orang kita beri kita. Apa orang ada kita? Orang ini 60 degree beri. Ini berada 60 degree beri. Maut ada pula apa? Orang ini berada 60 degree ini nak kancing. Tapi ini orang ready setelah orang mula kandu beri. Ada kerana ini dia orang upstream wing bola mana? Apa ada kandu beri orang orang nak? Design of downstream production using energy dissipators. Ah, ini anu umpai itu adalah energy dissipators yang dilakukan oleh para ini. Jadi energy dissipators ini adalah kerana friction blocks yang dilakukan oleh cube blocks. Jadi friction blocks ni apa itu cluster block? Cluster block ada tiga jenis. Valley blocks, friction blocks, dan cube blocks are provided for the energy dissipation. Jadi pada hari ini kita perlu ada energi yang lebih besar. For that, we need to find out the critical depth of DC. DC adalah depth yang kita perlu tahu. DC adalah kurang lebih P square by G the whole ratio one by three. P yang adalah discharge per meter width. Discharge yang adalah kita perlu tahu. 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 Discharge itu apa dahana? Nampaknya matang kita terapi itu lahana. Nampaknya goreng itu berlalu. Ia berapa meter lahana? Nampaknya discharge per meter nampaknya 40 divided by 26 meter, which is equal to 1.54 meter. Therefore, DC yang kita kandu dikit. G itu berlalu 9.81, 0.63 itu. Ini apa? Ia sahaja bricks itu lokasi dan bricks itu size. Orang lain ke blocks itu size. Blocks itu ini apa? Ini friction block ini, cube block ini size. Aduh, kita distance itu semua determine jadi ada dua karya yang lain. 
ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ഡി സിയും പിന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം വാട്ടർ ഡെപ്ത് ഡി ടു അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ഡി സി എത്ര പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റി അതാണ് തന്നെ ഡി ടു ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീം എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടറിന്റെ ഡെപ്ത് അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോളം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പാരാമീറ്റർ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ക്യൂ ബ്ലോക്ക് അതായത് മീറ്ററിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് വിത്ത് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റോസ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബ്ലോക്ക്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ സെയിം റോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഫ്രം ദ ക്രസ്റ്റ് വോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോ ക്യൂബ് ഇതാണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഇത് ക്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നോക്കി ആദ്യമേ ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താ ടു ഡി സി ഇത് ഈ കോളം നമ്മൾ ശരി നല്ലോണം കാണാൻ പറ്റി ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ടു ഡി സി ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വൺ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഡി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം വൺ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് അതേസമയം ക്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം എന്റെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും തന്നെ ഡി ടു ബൈ ടെൻ തന്നെയാണ് ഡി ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റി ഇട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എത്ര കൊടുക്കുക ടു മീറ്ററിലാണ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ടു മീറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്കിന്റെ ലെങ്ത് മാത്രം എന്താണ് ഇരട്ടിക്ക് ഡി സിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇനി ഫ്രിക് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എന്ത് കാണും ഒരു റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഒരു റോയ്ക്കകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് കാണും അപ്പൊ ആ റോകൾ തമ്മിലുള്ള ആ റോയ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റോസ് ഇൻ എ ബ്ലോക്ക് സോറി ടു റോസ് ഇൻ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റോസ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ രണ്ട് റോയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് തമ്മിൽ വിത്തിൻ ദ സെയിം റോ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് മാറുന്നത് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബ്ലോക്ക് വിത്തിൻ ദ സെയിം റോ അതെല്ലാം പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് റോ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് എന്നത് ക്രസ്റ്റ് വാൾ അതായത് ഈ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ എത്ര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി സി വരും അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി സി ഫിസിക്കൽ വൺ മീറ്റർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വൺ മീറ്റർ ഒന്ന് കണ്ടോ അപ്പം ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കും നമ്മുടെ ഈ ക്രസ്റ്റ് വാളുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ എന്താണ് വൺ പോ വൺ മീറ്റർ മറ്റേത് ക്യൂബ് ബ്ലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അത് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റോണൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷനും തന്നെ ഡി ടു ബൈ ടെൻ അതായത് ഡൗൺ സ്ട്രീം വാട്ടർ ടെൻ ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ കോളം വര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ് സ്ട്രീമിംഗ് ബോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ് സ്ട്രീമിംഗ് ബോൾ അപ്പൊ റേഡിയസ് അപ് സ്ട്രീമിംഗ് ബോളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ റേഡിയസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ റേഡിയസ് എങ്ങനെ കിട്ടും റേഡിയസ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് വേറെ എച്ച് ഇസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് പ്ലസ് ബോൾ എബോ അപ് സ്ട്രീം വരുന്നത് നമ്മളെ പഴയ എച്ചിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ ഫിഗർ വരച്ചപ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്ത എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ എച്ചിലേക്ക് ആയിരിക്കും എച്ച് അപ് സ്ട്രീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് ഇത് പോകും അപ്പൊ വിച്ച് ഇക്കൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് വിച്ച് ഇക്കൾ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര എടുക്കുക ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് മീറ്റർ എടുത്ത് ഒരു കറിവ് വരയ്ക്കുക എത്ര ആംഗിൾ വരെ ഇവിടുന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അവിടെ സിക്സ് മീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക അത് വെക്കുക ആ ഞാൻ എന്താണ് അവിടെ ഈ ഫൈവ് മീറ്റർ റേഡിയസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒരു കറിവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടം വരെ ഇതെന്താണ് കറിവ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് എ വിങ് ബോൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് മീറ്റർ മേക്കിംഗ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊജക